তাহলে আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে বিটিজি কিভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় কিভাবে ফাইল রেডি করতে হয় এ টু যে সব কিছু আজকের ক্লাস আমরা শিখব তো আমরা সরাসরি প্রথমে যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাব সেখানে আমরা লিখবো হচ্ছে বিটিজি কন্ট্রিবিউটর অ্যাকাউন্ট বিটিজি কন্ট্রিবিউটর জাস্ট বিটিজি কন্ট্রিবিউটর লেখে সার্চ করবেন লেখার পরে যে কোনো একটা লিঙ্কে আপনারা চলে যাবেন জাস্ট আমরা বিকমে বিটিজি কন্ট্রিবিউটর অ্যাকাউন্টে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো হবে তো আমরা এখানে যে কাজটা করব জাস্ট আমরা গ্রেড স্টার্টে ক্লিক করব গেস্ট স্টার্টে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস চাবে এবং পাসওয়ার্ড ওকে আমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিই ধরেন এখান থেকে আমি রাজু দুই হাজার তেইশ যেটা আছে এটা ব্যবহার করি এটা তো আসেই কিনা আবার ব্যক্তি দিই ওকে সেটা বড় কথা তো যাই হোক আমি ধরেন এখান থেকে এই মেলটা দিয়ে দিলাম এবং এখানে একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দেবো পাসওয়ার্ডগুলো অবশ্যই মিশ্রিত পাসওয়ার্ড দিবেন যাতে পাসওয়ার্ডগুলো খুবই স্ট্রং হয় এবং এখানে তারা নিয়ে নেয় তো আমি পাসওয়ার্ডগুলো তৈরি করা দেখাইছি কীভাবে পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হয় তো ওইটা নিয়ে আর কথা বলতেছি না যারা ফুল ক্লাসগুলো করতেছেন তারা এটা করতে পারবেন আর পাসওয়ার্ডগুলো আপনি দিয়ে নিয়েন আপনার মনের মতো করে ক্যাপিটাল লেটার নাম্বার সিম্বেল যা যা থাকা দরকার সব কিছু থাকবে মিশ্রিত তো এটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে ক্যাপটা পূরণ করব জাস্ট বিকমে অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পরে আমরা সেভ দিয়ে দিব সেভ দেওয়ার পর এখানে আমাদের দেখেন বিক্রিজি থেকে একটা মেল পাঠাইছে অ্যাপ্লিকেশন যে করছি সেটার একটা মেল পাঠাইছে তো আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব কনফার্ম করব এখান থেকে কনফার্ম মেল তো এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের এই অপশনটাতে নিয়ে আসবে তো এখানে আমাদের আইডি কার্ডের নামের সাথে মিল রেখে এই নামগুলো ফিল আপ করতে হবে তো এবার প্রশ্ন হচ্ছে যদি এর আগে যদি আপনার অ্যাকাউন্ট করে থাকেন আপনার ভোটার আইডি কার্ডের নাম দিয়ে এখানে ফাইনাল সাবমিশন এর আগ পর্যন্ত ঠিক আছে আপনি যদি ভোটার আইডি কার্ড সাবমিট না করেন তাহলে সমস্যা নাই যদি ভেরিফাই না হয় তাহলে সমস্যা নাই তাহলে আপনি ওই নামটা দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে দরেন আমি আমার নামটা ব্যবহার করি তো আমার অলরেডি আছে তারপরে দেখি আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করি দিয়ে দিলাম টাঙ্গাইল দিয়ে দিলাম ঢাকা ডিভিশন ওকে সব কিছু ওকে আর জিপ কোড দিলাম উনিশশো ষাট এটা হচ্ছে আমাদের জিপ কোড ডেট অফ বার্থ একটু দেখতে হবে আমাকে বিশ তারিখ উনিশশো উনসত্তর উনিশশো তারপর এখান থেকে আমরা এটা এই বিক্রিজির অ্যাকাউন্টটা আমরা মূলত এই এটা সম্পর্কে জানছি কোথা থেকে মানে বিক্রিজির সম্পর্কে আমরা জানছি কোথা থেকে বা কোথা থেকে আমরা ফাইন্ড আউট করছি এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ আদার্স ওকে আমরা এখান থেকে দরকার নাই মেল আদার্স এখান থেকে গুগল লিখে দিই জাস্ট গুগল থেকে জানতে পারছি দিয়ে আমরা জাস্ট নেক্সট করলাম নেক্সট করার পরে এখানে আপডেট দিয়ে দিলাম আমাদের পাসওয়ার্ডগুলো এখানে আমাদেরকে পোর্টফোলিওগুলো অ্যাড করতে বলতেছে যাদের পোর্টফোলিও এগুলো আছে শাটার স্টক অ্যাডবি স্টক বা আই স্টক এগুলোতে যদি থাকে কারো তা এগুলো আপনারা দিয়ে দিতে পারেন অথবা পোর্টফোলিও একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দিতে পারেন যদি না থাকে একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আপনি একটা ওয়েবসাইট বানায় নিতে পারেন অথবা এগুলো তো সবারই তো আসেই নাকি নাই নাহলে অ্যাড আদার লিঙ্কস ধরেন এখানে আপনার ফেসবুকের লিঙ্কটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন ধরেন আপনার ফেসবুকের ইউআরএলটা আমি এখানে দিয়ে দিই ফেসবুক ইউআরএল দিয়ে দিয়ে জাস্ট আমি এখান থেকে নেক্সট করব নেক্সট করার পরে এখানে জাস্ট এইরকম অপশন আসবে আমরা এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আমরা একটু ভালো করে পড়ে নিতে পারি আর এত পড়াপড়ির দরকার নাই ঠিক আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে নিচের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটাকে এগ্রি করে দিব মানে টিক দিয়ে দিব দেওয়ার পরে আমরা অ্যাকসেপ্ট সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন আমরা ক্লিক করব 
তো এখানে আমাদের রিভিউ অপশন চলে চলে আসবে এখান থেকে রিভিউ গাইডলাইন্স তো আমরা এখানে গাইডলাইন্সগুলো পড়তে পারি যে কোনটা কি করতে হবে ইআই ইমেজদের গাইডলাইন পিনজির ইমেজের গাইডলাইন মানে এগুলো গাইডলাইন দেওয়া আছে এগুলো আমরা পড়লে আমাদের একটু মেদা এক্সট্রা বাড়বে আর কি তো এখানে আমাদের কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে আমাদের এই অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্রুভ করবে কি না আমাদের এই পোর্টফোলিওর উপর নির্ভর করে এবং আপনার প্রোফাইলের যাবতীয় ইনফরমেশনের উপর নির্ভর করে তারা ভেরিফাই করবে হ্যাঁ তো আমাদের মেলে একটা কনফার্মেশন ইমেল আসবে তো আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ওকে এটাতে আমরা অ্যাকাউন্টটা করছি আমাদের অপেক্ষা করলেই এখানে একটা মেল আসবে ভিক্টিজি থেকে একটা মেল আসছে আর একটা মেল আসবে ওইখানে আপনাকে জানাই দেওয়া হবে হ্যাঁ তো একটু অপেক্ষা করতে হবে এখানে অপেক্ষা করলে হয়ে যাবে সর্বোচ্চ এখানে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগতে পারে তো আমরা একটু অপেক্ষা করি না আসলে আমরা এটা সেরে দিব হ্যাঁ তো আমাদের অ্যাকাউন্ট যেহেতু অলরেডি একটা আছে কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট এখানে যদি আমি যাই এটা এখানে আমাদের একটা কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট আছে ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট তো আমরা এই অ্যাকাউন্টের ভিতরে কাজগুলো করব তো আমি এখানে সব কিছু কেটে দিলাম তো এখান থেকে আমি লগ ইন করলাম জাস্ট আপনাদের এগুলো অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার পর বাকি স্টেপগুলো আমি দেখা দিতে পারতেছি না কারণ যেহেতু অ্যাকাউন্ট এখন সাথে সাথে অ্যাপ্রুভ দিতেছে না তো সময় লাগবে কিছুটা তো হইলে আমি বাকি স্টেপগুলো আউট মনে করেন রেকর্ডিংয়ের দরকার পড়বে না জাস্ট আপনারা যে কেউ একজন সরাসরি আসলেন প্রাইভেট গ্রুপে আমি দিয়ে দিলাম প্রসেসটা সমস্যা নাই তো জাস্ট আমি লগ ইন করলাম তো মেলটা দেখাইতে পারি যে কীরকম মেল আসে তো আমরা এখান থেকে জিমেলটাকে ওপেন করি দেখাই আপনাদেরকে একটু যে কি টাইপের মেল আসে তো আমরা এখানে কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট ওকে ফ্রি পিকের অ্যাকাউন্ট আমরা এখান থেকে ব্যক্তিজি কথাটাকে জাস্ট কপি করি কপি করে এখানে পেস্ট করে ইন্টারে ক্লিক করি ওকে নাই মেল মনে হয় ডিলেট হয়ে গেছে নতুবা নিচের দিকে যাইতে পারি পঞ্চাশ এগুলো সবগুলো ফ্রি পিক থেকে অ্যাকাউন্টের খালে নোটিফিকেশন ফ্রি পিক এখানে আছে সার্চ করলে তো আসতো এখন তো সেটা মনে আসে না নাকি আমি ডিলেটই করে দিছি ওকে একটু একটু করে আমি ব্যাক করি দেখি মেলটা পাওয়া যায় কি না পাওয়া গেলে আপনাদের জন্য বেটার হবে আমার জন্য বেটার তাহলে পরিপূর্ণভাবে আমি দেখাতে পারবো ও সরি এটা তো অন্য অ্যাকাউন্ট হয় তো নিউ লাইফ লার্নিং ওকে এটাতে ওকে এখানে অ্যাকাউন্টগুলো দেখাচ্ছে কনফার্ম ইমেল অ্যাড্রেস এরকম একটা মেল আসবে হ্যাঁ যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট হবে আপনার এরকম দেখাবে ইউর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকসেপ্টেড দেখাইলে আপনার সামনে এরকম আসবে জাস্ট আপনার বোর্ড আইডি কার্ডটাকে সাবমিট করে দিবেন তাহলে আপনার মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যাবে ওকে এরকম একটা মেল আলে মেল আসলে আপনার বুঝতে পারবেন না হ্যালো এরকম একটা মেল আসবে ব্যক্তিজি থেকে এরকম একটা মেল আসবে ঠিক আছে তারপরে যখন আমি আইডি কার্ডটা দিছি ভেরিফিকেশন করার জন্য তখন বলছে ইউর আইডি কার্ড ভেরিফিকেশন থ্যাংক ইউ ইউর রিসেন্টলি ভেরিফিং ইউর আইডি ওকে টিম অ্যাপ্রুভ মানে ভেরিফিকেশন করছে তারা টিমে তারা অ্যাপ্রুভ করছে সেটা বলতেছে আর বাকিগুলো তো সেম প্রসেস তো এভাবে অ্যাকাউন্টগুলো এখানে অ্যাপ্রুভ হইলে এরকম একটা মেল আসবে আসার পর তো আপনাদের কাজ থাকবে ছবি আপলোড করা বা ফটো আপলোড করা এআই ফটো কিভাবে আমরা আপলোড করব তো সেটা আমরা দেখি তো আমরা এখান থেকে বেরোয়ে যাব যায়া আমরা লিনার্ডো এআইতে চলে যাব লিনার্ডো এআইতে লিনার্ডো এআই ওকে এখান থেকে আমি কয়েকটা ছবি নিয়ে আসি ইমেস এখান থেকে ধরেন জেনারেট ইমেজে ক্লিক করি আবার জানাইটে ক্লিক করি 
আমার কিছু প্রম্প্ট এখানে দেওয়া আছে হ্যালো ইন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের আমরা এখান থেকে কিছু ছবি নিয়ে আসি ডাউনলোড করে আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন বা শুনতে পেতেছেন কিনা আমি কিছু তো বুঝতেছি না হ্যালো ওকে মানিক মিয়া আজকে ক্লাসে জয়েন করে নাই ওকে হ্যালো এন এর কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে পাওয়া যাচ্ছে জাস্ট এগুলো আমি ডাউনলোড করতেছি ওকে এখানে কিছু হচ্ছে একটু অপেক্ষা করবো এখানে তো ওকে প্রসিজিং শেষ समस्या न छविगुलिट कर আগে আমি ছবিগুলো একটা জায়গায় সুন্দর করে রাখি তারপরে ব্যাপারটা দেখতেছি ওই যে গতকালকে যে ক্লাসটা ওইটা কিন্তু সেভ করে রাখে দিয়েন হ্যাঁ ওইটা কাজের অনেক কাজের একটা জিনিস তো ধরেন এইটা আমি প্রথমে করে নেই জাস্ট কপি একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এখানে ফোল্ডার রাখলাম তোকে ধরেন এখান থেকে কেটে দেই এখান থেকে ধরেন সেমভাবে ফোল্ডার থেকে ছবি নিয়ে আসি এখান থেকে যে কোনো একটা ছবি আমি নিয়ে আসলাম লাস্টেরটাই ওকে নিয়ে আসলাম আসার পর এখান থেকে আমি কি করলাম একটা ইয়া তৈরি করলাম অ্যাকশন তৈরি করলাম রেকর্ড করলাম এখান থেকে প্রথমে আমি আপ স্কেল করব কন্ট্রোল আই এখান থেকে আমরা রেজলিউশনটাকে তিনশো করে দিব এবং এটা অবশ্যই আমরা এখানে বলা আছে রিকোয়ারমেন্টে আছে তিন হাজার দুই হাজার বাই তিন হাজার পিক্সেলের উপরে রাখতে হবে তো আমরা এখান থেকে করে দিতে পারি হচ্ছে পাঁচ হাজারের নিচে রাখতে পারি অথবা চার হাজার রাখতে পারি ওকে এটা এখানে পাঁচ হাজারই রাখেন এটাই বেটার হবে পাঁচ হাজারই রাখেন রাখার পর জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে দিলাম দিয়ে আমি অল্টার করে একটু নিচের দিকে স্কল করে আসলাম আসার পর এখান থেকে আমি কিছু কালার কারেকশন করে নিব তো এখান থেকে কালারে ক্লিক করি ইউ সিচুয়েশনটাকে একটু বাড়ায় নেই বাড়ায় নিলে ছবির দেখেন রংটা কতটা ক্লিয়ার হয় ওকে এতটুকুই অ্যানাফ আমার কাছে মনে হচ্ছে ওকে যাই হোক এটাতে জাস্ট আমি কি করব এক্সপোর্টে ক্লিক করলাম এটা এক্সপোর্টে ক্লিক করার আগে আমি আর একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেই এখান থেকে দুইটা ফোল্ডার লাগবে আর কি তো এখান থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্টে অ্যাস ওকে এখানে দেখবেন যে সাইজ মুইজ ঠিক আছে কি না রেজলিউশন মেজলিউশন জিপিন জি আছে কি না এগুলো ঠিক থাকার পরে জাস্ট আমরা ক্লিক করব এখান থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাব যে চার নাম্বার ফোল্ডারটাকে আমি সেট করব ওপেন করব এখানে সেভ করব ওকে আমার কাজ শেষ এটাকে জাস্ট আমি এখান থেকে স্টপ করে দিলাম দিয়ে এটাকে কেটে দিলাম ওকে কেটে দেওয়ার পর সেমভাবে এখানে আসলাম আসার পর আমি এখান থেকে স্ক্রিপ্টে ক্লিক করলাম ইমেজ প্রোগ্রেস এখান থেকে সিলেক্ট ফোল্ডার যে ফোল্ডার থেকে আমরা ছবিগুলো বানাইতে চাইতেছি সেটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট আমি এখান থেকে রানে ক্লিক করলাম বাকিগুলো অড়াই করতেছে হ্যাঁ আমি শুধু বসে বসে দেখব আমার কাজ শেষ সবগুলো এডিটিং ওরা ক্লিক কেক বাই ক্লিকে করতেছে
ওকে আমার কাজ হয়ে গেছে তো আমি ফোল্ডারে চলে আসলাম তিন নম্বরে তিন নম্বর ফোল্ডারে আসবো এখানে একটা জিপিন জিপ ফোল্ডার হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে তো এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি এগুলো দেখেন কেবি বাড়তেছে না মানে আমাদের ফাইলের যে ইয়াটা এটা খুব একটা বাড়তেছে না তো এটাকে আমরা আপ স্কেল করে নিব তো এখানে আসিয়া দেখেন এখানে ক্লিক করি আপ স্কেল হয় কিনা আমরা এখান থেকে ডাউনলোডে ডাউনলোড এখান থেকে ফোল্ডার তিনে ছিল মেবি নাকি না ডাউনলোড তিন ওকে এখান থেকে জিপিনজি জাস্ট এগুলোকে অ্যাড করে দেই আপ স্কেল জাস্ট কনভার্ট হ্যাঁ হইছে এভাবে নেওয়া যাবে সমস্যা নাই ওকে আমরা ওইখান থেকে কালার কালেকশন করছি মোটামুটি হয়ে গেছে তো এবার দেখি ছবিগুলো রেজলিউশন কীরকম হইল ওকে ওকে এটা রেজলিউশন অনেক ভালো আসছে এবার দুইটা ইমেজের সাথে আমরা একটু ইমেজগুলোকে মিলাই দেখি অবস্থা দেখি তিন কপি তিন এটা ছিল মেবি না এটা এরকম ছিল ওকে আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বারটা দেখেন এটাতে লাল একটু বেশি না দেখেন তো খেয়াল করে বুঝেন কিনা আপনারা এটার এটার কালার কালেকশনে একটু ভালো মনে হইতেছে না ওটার থেকে তাহলে আমরা কি দুইভাবে করতে পারি কিন্তু এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে কি আমাদের আপ স্কেলটা আগে করে নিলে বেটার হয় এখানে শুধু আমরা কালারটাকে একটু আপডেট করব আপ স্কেল আপনি আগে করে নিতে পারেন পরে করে নিতে পারেন তো অনেক সময় কি এখান থেকে আপ স্কেল করলে আবার এখানে এই সফটওয়্যারে ফার্স্টুন ফটোরাইজারে কাজ করে না ঠিকঠাক মতে হ্যাঁ সেজন্য আমি দেখলাম যে হয় কি না তা তো দেখলাম যে হয়ে গেছে তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি আগে আপ স্কেল করি তারপরে মূলত ফটোশপে নেই নিয়া কাজগুলো করি ওকে যাই হোক তো আমাদের যেহেতু হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে যে কাজটা করবো আমরা এখানে চলে আসবো আসার পর জাস্ট ক্লিক করব ভালো করে দেখেন কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে জাস্ট পোর্টফোলিওর এখানে ক্লিক করবেন আর এখানে মজার বিষয় দেখেন এগারোটা ফাইল অ্যাপ্রুভ হয়েছে তার মধ্যে একটা ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি ওকে তো এখানে আপলোডে ক্লিক করব এখান থেকে সিলেক্ট ফাইল এখান থেকে আমরা ডেস্কটপটা সেট করব অথবা আমরা এখান থেকে ধরে আই না ছবিগুলো এভাবে ধরে আই না এখানে এনে সাইড়ে দিব সাইড়ে দিলেও হবে সমস্যা নাই এই দেখেন একটু সময় লাগবে এখানে ইয়াগুলো অ্যাড হইতে এইভাবে আপলোড হইতে কিছুটা সময় লাগবে ছবিগুলো যেহেতু অনেক বড় বড় এমবির ফাইল তো সেক্ষেত্রে একটু সময় লাগবে টাইটেল তো দিতেই হবে টাইটেল ছাড়া মানে আমরা বুঝবো কেমনে তারা বুঝবে কেমনে যে আমরা কাজগুলো ঠিকঠাক মতো করতেছি আর ছবিগুলো রেজলিউশন অনেক ভালো চলে আসছে আউটপুট হিসাবে পাঁচ এমবির উপরে চলে আসছে ওকে আর সাইজ পাঁচচল্লিশ বাই তিন হাজার পারফেক্ট এখানে এরকম প্রবলেম হতে পারে হ্যাঁ এরকম প্রবলেম হতে পারে সমস্যা নাই অনেক সময় দেখবেন যে ছবিগুলো নিবে না আমাদের টাইটেল এক থাকার কারণে সেক্ষেত্রে আপনার ওই যে ফোল্ডারের ইয়াগুলা ছবিগুলা এরকম সিলেক্ট করে হ্যাঁ এক এক দুই তিন মানে এক একে মধ্যে ক্লিক করলেন বা একটা নাম লিখলেন তাহলে বাকিগুলা সিরিয়াল ওইভাবে হবে তো ওইভাবে করে নেবেন অনেক সময় এরকম প্রবলেম হতে পারে এখানে আমারটা হইতেছে প্রবলেম করতেছে না আপনাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে আপলোড নিবে না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় দেখি কি অবস্থা আপনি ঘুমায় পড়বেন ছবি আপলোড হইতে থাকুক পরে আমরা বাকি কাজগুলো করতেছি 
হইছে দেখছেন এই ব্রাউজারে নিয়ে আসছি এখানে হইছে তো এগুলো দেখেন এখানে অ্যাড হয়ে গেছে অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর আমরা চাইলে এই সবগুলো একবার সিলেক্ট করতে পারি এভাবে সিলেক্ট করতে পারি যদি একই রিলেটেড ছবি হয় এভাবে আমরা সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করার পর এখানে দুইটা অপশন আছে মানে দুই তিনটা অপশন আছে ফ্রি প্রো আপনি যদি এটা প্রো লাগাইতে চান প্রো লাগাইলে ডাউনলোড কম হবে ইন ইনকাম বেশি হবে আবার ফ্রি লাগাইলে ডাউনলোড বেশি হবে ইনকাম কম হবে হ্যাঁ তো এটা আমরা দিয়ে দিব তো আমি ধরেন এখানে ফ্রিটাই লাগাইলাম এখান থেকে ফটো এটা ফটো আমরা সেট করাই আছে অলরেডি এখান থেকে কি এটা এই জেনারেটেড এটা দিয়ে দিলাম কোন সফটওয়্যার দিয়ে আমরা করছি এটা এখানে কয়েকটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে করে দেব হচ্ছে লিন আর ডুই আই দিয়ে আমরা করছি তাহলে আমরা লিন আর ডুই আইটাকে এখানে জাস্ট উল্লেখ করে দিব এখানে উল্লেখ করে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর জাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যাড করে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে ম্যাটা ডাটা অ্যাড করে দিব ঠিক আছে তো ম্যাজিক ম্যাটা ডাটা এটা আমরা অ্যাড করতে পারি না চাইলে সমস্যা নাই করে দিতে পারলে করেন সমস্যা নাই তো এখান থেকে আমরা টাইটেল টাইটেল দিয়ে দিই টাইটেল দিব হচ্ছে ধরেন এখানে আমি একটা ইয়া দিছিলাম এটাই এটাই ধরেন আমার টাইটেল আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবার এখানে ট্যাগ দিতে হবে কিওয়ার্ড যেটা আমরা বলে থাকি তো আমরা এখান থেকে আমি কিওয়ার্ডের জন্য একটা টুলস আছে মাইকো স্টোকার ডট কম বা আই আই এম স্টোকার ডট স্টোকার এটা হলে চলবে তো আমরা এখান থেকে আমাদের এটা লিখে দিলাম তো দেখি আমাদের রিলেটেড হ্যাঁ এখানে চলে আসছে জাস্ট সিলেক্ট করলাম কপি করলাম কপি করে এই জায়গাটাতে প্লেস করে দিলাম জাস্ট পেস্ট করার সাথে সাথে দেখেন এগুলো চলে আসছে হ্যাঁ হয়ে গেছে আমাদের কাজ তো আমরা জাস্ট এবার সবগুলোকে সিলেক্ট সারাই দিলাম দেখেন হয়ে গেছে আরও যদি কোনো কিছু কারেকশন করার দরকার পরে এখান থেকে এক এক করে দেখে দেখে নিতে পারেন যে না ঠিকঠাক আছে কিনা হ্যাঁ আরও যদি এক্সট্রা ট্যাগ বসাইতে চান টাইটেল যদি আলাদা আলাদা বসাইতে চান করতে পারবেন সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর জাস্ট সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট সাবমিট করে দিব এখান থেকে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড সাবমিট ওকে ওকে এখানে দেখেন সাকসেসফুলি এটা সাবমিট হয়ে গেছে এখানে আমরা যদি দেখি দেখেন এগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে এটা ফ্রি পিকের মতোই সিমিলার হ্যাঁ একদম সিমিলার আমাদের জাস্ট এখানে অপেক্ষা করতে হবে এবং কাজগুলো চালাই যেতে হবে এই হচ্ছে বিষয় এভাবে কি ফটো আপলোড করা যাবে হ্যালো আর এখানে কিন্তু অনেক ভালো পরিমাণে মানুষ এখানে আসে হ্যাঁ বলবো না যে ফ্রি পিকের মতো অনেক বেশি আসে এখানে যদি দেখেন মাতলি 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 কত আমরা যদি সিমিলার ওয়েবে যাই এখানে গেলে আমরা দেখতে পারবো মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার কত আছে এখানে আসে তাহলে এটাতে কাজ শুরু করেন আল্লাহ ভরসা ফ্রি পিকিকটা একটু অপেক্ষা করেন এটাতে কাজ করেন এরপরে আমরা আর একটা মার্কেট প্লেস দেখাই এ টু জেড সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ আমরা নিয়ে যাই যেহেতু আমরা পনেরো দিন গেছে আমাদের ফায়ো একটা জিনিসের পক্ষে এখানে একুশ মিলিয়ন মানুষ এখানে আসে প্রতি মাসে র্যাঙ্কিংয়ে আছে দেখেন ইউনাইটেড স্টেটসের বেশি ভিজিটর দেখেন সবগুলো খুব ভালো একটা পজিশনে আছে এই সাইডটাও হ্যাঁ এখানে কাজ করেন ব্যক্তিজি ব্যাক্টোর স্ট্রোক আছে পেনজিটিতে আমরা অলরেডি কাজ করতেছি পেনজিটির থেকে এখানে কিন্তু মানুষ বেশি আসে একুশ মিলিয়ন আর পেনজিটিতে আসে হচ্ছে আঠারো মিলিয়ন ফ্রি পিকে একশো আট মিলিয়ন এটা হচ্ছে বড় মার্কেট প্লেস যদিও কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টগুলো নিতেছে না ফ্রি পিকে আপডেটের কারণে তো এখানে কোন কোন দেশের থেকে মানুষ আসে এখানে সব কিছু দেওয়া আছে ইউনাইটেড স্টেটস থেকে বেশি মানুষ এখানে আসে আর এখানে ফ্রি পিকের থেকে ইনকাম বেশি দেয় ঠিক আছে তো তাহলে কাজ একটু করেন এই মার্কেট প্লেসে আর অ্যাকাউন্ট যদি কারো অ্যাপ্রুভ না করে এখানে তো আপনারা আবার আর একটা জিমেলদের ট্রাই করবেন এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ট্রাই করে যান হয়ে যাবে সমস্যা নাই কারো যদি এই ক্লাসের ভিতরে কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে আমাকে বলেন সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে পারি